Salam, hər birinizi xoş gördük. Efirdə mən Ülkər Abbaszadə. Bugün olan xəbərləri diqqətinizə çatdırıram. İstimai nəqliyyatdan istifadə edənlərin diqqətinə 22 marşrutun istiqaməti dəyişdirilib. Bakı Olimpiya stadionundan Heydər Aliyev prospektinə keçid və müxtəlif səviyyəli yol qovşağının istifadəyə verilməsi ilə əlaqədar, Köroğlu Nəqliyyatı Mübadirə Mərkəzi ilə ətraf kənd və qəsəbələrə əlaqələndirən 22 marşrut xətti üzrə avtobusların hərəkət sıxabində dəyişikliyə edilib. Bu bayədə Bakı Nəqliyyat Agentliyindən istinadən məlumat veririk. Məlumata görə Köroğlu Nəqliyyatı Mübadilə Mərkəzindən çıxan avtobuslar artıq Ziya Bünyadı prospekti və böyük şor qovşağına daxil olmadan yoluna davam edəcəklər. Dəyişiklik sayəsində ətraf, kənd və qəsəbələrə gedən avtobusların artıq məsafə qət etməsinin qarşısı alınır ki, bu da sərnişinlərin mənzil başına daha tez çatması və digər nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinin intensivliyinin artması baxımından da olduqca həmiyyətlidir. Bakı metrosunda üniversitet tələbəsi qəfildən dünyasını dəyişib. Bakı metrosunda ölüm hadisəsi baş verib. Metronun 20 yanvar stansiyasında 1998-ci il təvəllüdlü Sahil Teymurlu ürək tutmadan dünyasını dəyişib. Sahil Teymurlu Milli Aviyasi Akademiyasının tələbəsi olub. Faktla bağlı araşdırmalar aparılır. Cərimələnmə istəmirsinizsə bunları etməyin. Nazirlikdən açıqlama. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşları ekoloji qanunvericiliyin tələblərinə rəayət olunmasını yoxlamaq məqsədi ilə reyd keçirib. Reyd zamanı Xətay rayonun Sarayeva küçəsi ilə Məhəmməd Hadi küçələrinin kəsişməsində yaş kök üstə 26 cm diametrliyində bir ədəd şərq çınar ağacının kəsildiyi aşkar edilib. Araşdırma zamanı ağacın Bakı şəhər sakini Emin Dadaşıv tərəfindən kəsildiyi və təbiətə 750 manat ziyan dəydiyi məlum olub. Faktla bağlı protokol tərtib olunub və qanun pozucusu fiziki şəxs qismində 2000 manat məbləğində cərmə edilib. İstirahət günlərində 184 cinayət törədilib. Daxili İşlər Nazirliyi bu barədə məlumat verib. Respublikanın Daxili İşlər Orqanları tərəfindən 2 gün ərzində 184 cinayət faktı qeyd alınıb, onların da 24-ü isti izlərlə açılıb. Bu barədə Daxili İşlər Nasirliyinin mətbuat qiymətindən məlumat verilib, bildirilib ki, Əvvəlki dövrlərdə bağlı qalmış 26 cinayətin açılması təmin olunub. Axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 19, o cümlədə mülki hüquqi öhdəliklərin incirasından yayındığına görə ürç, borclu şəxs qismində axtarışda olan 6 nəfər saxlanılaraq aidiyyatı qurumlara göndərilib. İşdən çıxarılaraq vəzifəsiz qalan Nazir və Komitə sədirləri həbs oluna bilərmi? Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin hökumətdə etdiyi dəyişikliklərdən sonra bütün diqqət yeni rəhbər təyinatı gerçəkləşdirilən qurumlara yönəlib. Yeni təyinatların gerçəkləşdiyi dövlət qurumlarında keçmiş rəhbərliyin başı dərddədir. Belə ki, hazırda Kənd Təsarifatı Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi o cümlədən qaçqınlara və məcburi köçkünlərin işləri üzrə dövlət komitəsində ciddi araşdırmaları aparılır. Araşdırmaların nəticəsi olaraq artıq məsuliyyət məsələsi gündəmə gəlib. Keçmiş rəhbərliyin bir sıra əməkdaşları məsuliyyətə cərb oluna bilərlər. Bugün olan xəbərlər bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.